А мы возвращаемся в нашу квартиру, про которую я вчера рассказывал. В общем, мы приняли решение, к сожалению, отсюда съезжать. К сожалению, в том плане, что тут, в принципе, все хорошо, приятный владелец, э, вид. Вот. Но, как оказалось, квартира не совсем тихая. Сейчас я покажу, кто у нас тут виновник э, беспокойства. Правда, сегодня этого беспокойства слышно не было, но, скорее всего, потому что чувак... Точнее, сосед сейчас отсутствует. Как только он заезжает, спать тут невозможно. Сейчас расскажу про все подробнее. Вид тут, конечно, классный, несмотря на вот эти вот э, внизу прям под окнами какие-то гаражи. Или это маленькие домики, я не знаю, рыбацкие, возможно. <coughs> Здесь вот такой, такая бухта. Там соседний остров, насколько я знаю, он полностью выделен под э, развлекательный такой аквапарк, центр, отель Винперл. Э, Хотя нет, я вижу там несколько изданий, наверное, несколько отелей, пляж. В общем, ну, кафешки, кафешки да, рестораны. Ну, естественно, туда ехать надо на весь день, а то и на сутки. А здесь бухта, там горы, холмы. Такая лодочка красивая стоит, точнее, кораблик. Вот. И там уже центральная часть Ничанга. А сняли мы жилье. Кстати, возможно, одна из этих высоток – это наш новый дом. Я точно не знаю, потому что мы... Сейчас первый раз туда поедем. Вот. В общем, вид красивый. С утра присыпаться замечательно. Вот так можно открыть окошечко, подышать свежим воздухом. Вот. Обзор квартиры я вчера делал, поэтому повторяться не буду. Сразу расскажу, что нас здесь не устроило. И покажу это. Как вы можете заметить, я зашел в спальню. Вот спальня. Здесь вот часть, где ваша голова лежит, и прям за этой стеной расположен огромнющий, огромнющий, огроменный кондиционер. Ну, даже их тут два. Но этот, когда работает, его в принципе не слышно, и его не ощущается. Когда работает этот, его и слышно, и вибрация идет по вот этой стене, переходит на кровать, переходит здесь на все стены, Короче говоря, он сильно вибрирует, он сильно шумит, гудит. Если приоткрывать окно, тоже как бы воздух не особо чистый, потому что тут вытяжка. И там еще кухня, но сейчас она закрыта, вот это вот, там кухня. Короче говоря, этот кондиционер нам все испортил. Сейчас, как я уже сказал, жилец снизу, наш сосед его выключил. В квартире, в принципе, тихо, если закрыть окна. Вот мы сегодня спали нормально. Вот. Но есть вероятность, что жилье сдадут. Вероятность это большая, потому что владелец сказал, у него сейчас полная, полная загрузка в отеле. Вот. Короче говоря, мы съезжаем, э, сняли жилье. Сейчас покажу, как туда приедем. Мы там будем первый раз. Э, не видели, что это за жилой комплекс, тем более не видели апартаментов. Рискуем, но что делать? Мы заселились, первое впечатление, делюсь ими на камеру. Собственно, входим, большой такой коридор, здесь сушилка, здесь кухня. Есть индукционная печка, чайник, здесь микроволновка, рисоварка, тостер. Посуду также нам предоставили, тарелочки, вилочки вытяжка ну и здесь разные сковородки для готовки большой холодильник есть кстати интерес... а нет тут по моему электричество не отключается когда вы выходите наружу то есть никакой карты нету здесь у нас ванна симпатично кстати большая большой уголок серая плитка как нравится миле Здесь попадаем, ну то есть сразу можно понять, что э, апартаменты это как студия, большая студия. Тут кровать, кстати, тоже довольно большая, полотенце, Апартаменты, в принципе, достаточно просторные. Э, диванчик есть, стол, ну телевизор такой простенький уже по нынешним меркам, конечно, маловат. Но это не главный критерий выбора квартиры у нас было. Надеюсь, здесь будет тихо, без живности. Есть э, шкаф, много вешалок. Очевидно, оставались от предыдущих жильцов, потому что все они 
разного цвета и формата. Есть сейф большой. Вот такой стол. Я только что заметил, какие-то искусственные опять поставили цветы, яблоки или это какие-то гранаты. Wi-Fi, естественно, такая рабочая зона, столик. Если бы он был деревянный, вообще бы, yeah. ну я имею в виду, он и так деревянный, я имею в виду вот такого цвета, более светлого, потому что тут все-таки он как-то зеленым отдает. И огромная терраса. А, да, еще стиральная машинка есть, тоже очень большой плюс. Вот, кстати, кондей спрятан. И вот такой вид. Это 29 этаж. Вид на бухту, на пляж. Вот. Но купаться тут нельзя, видимо. Хотя нет, вон люди купаются. Вот. И вид на Ничанг. Сейчас мы пойдем смотреть, что тут есть, потому что предварительно мы ехали на такси, и тут нет ничего. Здесь очень прикольная новая система кондиционирования. Здесь нет кондея, который дует на вас, и вы замерзаете на кровати, но здесь вам будет холодно. Очень круто сделано в современных домах. Во-первых, я такую ну, систему первый раз вижу, даже в Малайзии они как бы с одной части дуют, а тут вот четыре штуки такие. В комнате прохладно, светло, и даже я помешана на частоте, когда мы выбираем, для меня частота – это самый высший критерий, и даже мне здесь как-то слишком чисто и стерильно. А тебе нравится? Не поняла пока. Мы решили пройтись в сторону центра, потому что, как оказалось, расположение нашего конда, к сожалению, не очень. Здесь по дороге такой сильный отлив, мост. Вот идем мы, наверное, уже минут 30. Ну так неспешным шагом, обращая внимание там на какие-то любопытные кафешки, места, отмечаем, куда можем сходить. Ну, конечно, в целом, наверное, будем либо на такси, либо мы здесь заметили есть автобусы какие-то городские пользоваться ими пешком конечно же мы ходить не будем это жарко это долго хотя тут есть пешеходный тротуар есть набережная красивая но не находишься вот здесь в этом плане конда конечно имеет существенный минус то есть он современный он классный чистый но расположен он в ужасном месте в плане того что там нет инфраструктуры особо нет магазинов крупных нет кафешек нету людей вообще по сути но ну, я утрирую конечно насчет людей но по сравнению с центром где вся движуха и туса у нас это прям пустошь какая-то сейчас как придем в кафешку засниму хоба наконец-таки найдем надеюсь его Здесь, кстати, чуваки рыбачат. Удивительно, с такой высоты. Что-то, видимо, можно выловить. Надеюсь, они не реализуют потом все это в кафешках. Кстати, я только что понял, что я ни слова не сказал про море, про пляж. Здесь не Чанген. Конечно, море тут мутное, пляж. Но смотря с чем сравнивать, наверное, ближайший аналог можно провести по Таю. Вот. Но в целом пляж тут, конечно, тоже так себе. А, хотя, если вы едете в отпуск из какой-нибудь провинции или глубинки, наверное, такое море, такой пляж вас порадует. Хотя, не знаю. Вот, кстати, автобус еще. Вообще мы можем рекомендовать Ничанг как более такой бюджетную альтернативу Турции, потому что все знают, как выросла Турция в цене. И прилететь в Ничанг на 10 дней в хороший 4-5-звездочный отель можно примерно, мы смотрели, за 300 тысяч из России на двоих. Поэтому, конечно, нужно сюда лететь а, побережье, где купаться с нормальным хорошим морем тут существует. 
Просто главное, селитесь в центр, и тогда не будет никакого разочарования от Ничанга. Кстати, мы замечали много раз, что вьетнамцы местные занимаются спортом. На свежем воздухе как бы юзают все эти тренажеры. Ну или просто как бы там простая зарядка, пробежка. Еще я заметил любопытный факт, что очень много людей тут почему-то ходят босиком. Наконец-таки мы дошли до набережной. Тьфу, до набережной. До центрального пляжа, конечно же. Ну, начало его, по крайней мере. Сразу видно огромное количество народу. Все купаются, загорают. В этой части пляжа лежаков особо нету, как и зонтиков с кафешками. Ну вот, кстати, мы тут нашли такую аналогию. А, По-моему, видео я еще не показывал наш район, но я сказал, что он довольно безлюдный, где ничего нет. Короче, для тех, кто знаком с курортами Таиланда, конкретно в Паттайе, вот представьте, что мы живем на Джамтине, а это центральный пляж. Вот прям один в один. А либо, кто жил на острове Пхукет, мы живем на Камале, а это Патонг. Просто, вот я не знаю, попадание, по-моему, то, точнее, сложнее подобрать. Я могу сказать только одно, что когда вы будете бронировать жилье на Airbnb, у нас, конечно, это первый такой случай, потому что мы, когда сейчас искали жилье, мы, естественно, рассматривали вот этот участок. То есть по карте можно выбрать, где вы хотите обитать и там селиться. И наш кондо был показан именно на этом пляже в центре. Поэтому у нас даже не возникло никаких сомнений, были хорошие отзывы, написано, что в центре много всего. А в итоге мы на такую галерку уехали. Но проблема, конечно, небольшая, в том плане можно взять такси, приехать. Но все равно, вот если вы приезжаете в отпуск, нужно море. Намного удобнее выйти, перейти дорогу плавать, чем на такси постоянно ездить. Чем таким интересным способом миксуют вермишель, добавляя соусы травку и прочее. Вот, и мы заказали себе фоба. У меня спешл со всеми ингредиентами, умелый просто с, э, с горячим. Сейчас будем пробовать. Принесли наш заказ, я уже показал до этого, как нам замиксовали <coughs> довольно интересным способом лапшу. Вот, но это, наверное, все-таки какое-то новое, новомодное течение. Основное блюдо здесь это, конечно же, суп фоба. Мы же попробовали, попробовали бульон. Бульон вкусный, хороший, насыщенный, говяжий, говяжий такой. Сейчас я попробую мяско. После этого мы будем с большой скоростью все это поглощать. Я надеюсь, это вкусно, потому что мы очень голодные. Хорошая говяденька. Здесь также еще можно добавить лайм, перчик и еще больше перчик. Зелень, да, кстати, мы сейчас добавим, измельсуем. Приятного всем аппетита и нам тоже. Ну что, не зря мы шли сюда полтора часа. А, рейтинг у этого места очень высокий, 4,5. Для Вьетнама это высокий рейтинг. Су был офигенный. Я всегда фобу сравниваю с фобу с Таганской, потому что раньше он мне был идеалом. Этот бульон был вкуснее, чем на Таганской, поэтому будете во Вьетнаме, в Нчанге, обязательно попробуйте, не поленитесь, дойдите сюда. Могу сказать, что суп мне тоже очень понравился, как и бульон, как и начинка. Дополнительный бонус в виде лапши, который они сами как-то перемешивают. Там До этого я не видел такого подхода. Интересно здесь, во Вьетнаме. Вот Еще, кстати, любопытный, любопытное наблюдение, что... Мне казалось, по моему дилетантскому, стереотипному <смех> типу мышления, что ФОБА должен был продаваться здесь на каждом шагу. Мы же во Вьетнаме. Оказалось, это очень глупый стереотип. ФОБА, то есть представьте, как в России борщ и какие-нибудь, я не знаю, оливье и котлеты с пюрешкой. То есть это же продается не везде, в определенных магазинах, точнее ресторанах. Это не продается в палатках на улице, 
на прилавках и прочее. Здесь, в принципе, то же самое. Фо, фоба есть, но продается далеко не везде, за ним надо походить. И еще у меня есть вторая гипотеза. Мы, например, все ищем по Google картам, естественно, изучаем, не упади, изучаем расположение, изучаем рейтинги. Так вот, фоба в большинстве... Оба в большинстве своем, в том числе, продаются в очень маленьких семейных макашницах, которые очень экзотические на вид. Так вот, разумеется, эти макашницы никак не зарегистрированы на Google картах у них нету там этой точки. Вот, поэтому на хорошее место можно наткнуться, в том числе просто гуляя по улице, зайдя туда и попробуя. Но можно и разочароваться, поэтому мы вот так вот по два часа ходим, чтобы попасть в определенное место. В итоге не разочарованы, идем с хорошим настроением на набережную. Как в Малайзии. Помедленнее. Все, у нас день уже активный, подходит к концу, сейчас мы уже просто сидим на лавочке. К сожалению, закат мы пропустили, но сегодня было довольно пасмурно, я не уверен, что его вообще было видно. Вот здесь такая приятная набережная, люди. Тоже можно приходить с подстилками. Можно ложить. приходить, ложиться, садиться. Вон кто-то до сих пор... А, нет, это буйки, извиняюсь. А, да, купаются, люди купаются до сих пор. Мы сидим, просто наслаждаемся вечером. Думаем, что, думаем сейчас, какие ингредиенты покупать в магазине После этого будем ловить таксишку и ехать домой К сожалению, мы так и не, не, не нашли сим-карту До сих пор ходим без интернета вот. Но в этом тоже есть какая-то своя прелесть Мини-прелесть да. И Мила себе купила персик Покажи, хотя его не видно Вкусный? Шопинг центр тут какой-то, как это называется, электродром или как это? В советском. О, мое! Вау, вау! Так, наверное, не надо выходить на эту площадку. Ты не знаешь, где опасно здесь Да. И, кстати, этот чувак, он даже нас бы сейчас задавил, он бы даже не заметил, потому что он смотрит, смотрел куда-то вниз. Ладно. Надо быть внимательным всегда. Они все учатся не пропускать никого. Да. Кстати, отличительная черта гитнамцев, они видят вас, когда вы переходите дорогу, они не останавливаются, они вам прибегают, чтобы вы ушли с их пути. Они не останавливаются даже перед э, семьей с ребенком в коляске, да. внимание, то есть им вообще пофиг. Перед нами только что был кейс, шла семья вьетнамская, мы за Просто мы еле перешли, потому что никто не останавливался, хотя они шли с коляской. Вот такие вот дорожные тут реалии.